हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग चलिए देखिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शंस को कंप्लीट किया था हमने रिफ्लेक्शंस थ्रू स्पेरिकल सरफेस पढ़ा था और उसको पूरा कंप्लीट किया था आज से जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये रिफ्रैक्शन क्या होता है किस चीज को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं क्या इसमें कुछ अजूबा है कुछ अलग है या डे टू डे लाइफ में जो हम देखते हैं जो हमारे आसपास होता है वही रिफ्रैक्शन है इन सारी चीजों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ पिक्चर दिखा रहा हूँ कुछ चीजों को देखिएगा ऑब्जर्व कीजिएगा देखिए ये फर्स्ट पिक्चर है हमारा इसमें क्या दिख रहा है कि एक पेंसिल रखा हुआ है एक पानी में और जब उस पेंसिल को हम लोग देख रहे हैं तो वो पेंसिल थोड़ा सा टिल्ट दिख रहा है ऐसा क्यों दिख रहा है पेंसिल इस क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको मिल जाएगा नेक्स्ट इसमें देखिए एक कंटेनर है उसमें क्वाइन रखा हुआ है क्वाइन का एक्चुअल पोजीशन कहीं और है ये है क्वाइन का एक्चुअल पोजिशन और क्वाइन दिख रहा है यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है इसका भी आंसर हमें इसी चैप्टर में मिलेगा नेक्स्ट इसमें देखिए ये जो बालक यहाँ दिख रहा है आपको छोटा बालक रेड ड्रेस में है खड़ा और नीचे मछली जो है उस मछली पे वो निशाना लगा रहा है एक्चुअल में मछली कहाँ पे है और वो दिख कहाँ पे रही है देखिए मछली इस पोजीशन पे नीचे में यहाँ पे और दिख रही है इस पोजीशन पे अगर ये बालक जो बाहर खड़ा हुआ है ये चाहे किस मछली को मारे और उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे उसको दिख रही है वहाँ पे वो अपना जो भी जो भी चीज़ वो रखा हुआ है जिससे उसको मछली को मार देना है उसको फेंके तो क्या वो मार पाएगा कभी नॉट पॉसिबल क्योंकि एक्चुअल पोजीशन कहीं और है मछली दिख उसे कहीं और दिखाई कहीं और दे रही है क्या रीज़न है इन सारी चीज़ों के पीछे इन तीनों डाइग्राम्स को जिसको हमने देखा फर्स्ट से इन तीनों डायग्राम्स के पीछे रीजन क्या है एक्चुअल जो चीजें नहीं है वो क्यों ऐसे दिख रही है इस पेंसिल को हम बाहर निकाल दें तो ये पेंसिल हमें सीधा दिखेगा इसमें कोई टिल्टिंग नहीं है टूटा हुआ नहीं है लेकिन इसमें रखने के बाद ये टेढ़ा दिख रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्यों हमें मछली अपने एक्चुअल पोजिशन से दूसरे पोजिशन पे दिखाई दे रही है क्यों जो क्वाइन है वो एक्चुअल पोजीशन जहाँ पे है उससे ऊपर दिख रहा है ऐसे भी हमने बहुत बार ये फील किया होगा कि जब भी आप नदी के किनारे जाओ तो जब आप उसमें पैर रखोगे तो आपका पैर बहुत नीचे तक चला जाएगा लेकिन जब आप उसको देखोगे तो ऐसा फील होगा कि उसका जो निचला सतह है वो काफ़ी ऊपर है ये सब क्यों होता है इन सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा रिफ्रैक्शन आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता देगा यानी हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं जो चीज़ें हम लोग देखते हैं उसी के बारे में हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं और काफ़ी स्ट्रेट इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा अगर आप सारी चीज़ों को ध्यान से देखोगे और कहीं पे भी कोई फॉरवर्ड नहीं करोगे आराम आराम से सारी चीज़ों को देखोगे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर होते चली जाएगी और उन सारी चीज़ों को आप को मेमोराइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी बस ध्यान से देखना है और सुनना है यही दो काम करना है फिर रिफ्रैक्शन आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा रिफ्रैक्शन का जो भी बेसिक फंडामेंटल है ये क्या है कैसे होता है वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी तो इसके लिए बने रही लास्ट तक लास्ट में मैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स भी बताऊँगा जो डायरेक्ट मेडिकल के एग्जाम्स में और जी मेन्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं इवन आपके बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है प्लस टू के बोर्ड के उसमें भी वो सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं तो इन इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा तो आगे बढ़ाते हैं इसको और समझते हैं कि ये सारी घटनाएँ जो हमारे सामने दिख रही है ये ऐसा क्यों दिख रहा है क्यों ऐसा हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखिए हमारा जो डिफिनेशन है वो क्या बोलता है द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ द बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन मतलब एक रे एक मीडियम से 
दूसरे मीडियम में जब जाता है तो उसके पाथ में जिस पाथ को फॉलो करते जा रहा है उसके पाथ में जो बेंडिंग आता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन क्या है बेंडिंग ये ध्यान रखना है लाइट के में जो बेंडिंग आ रहा है उसके पाथ में उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं हमें पता है कि लाइट कहीं भी ट्रेवल करता है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है लेकिन जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके पाथ में थोड़ा सा डाइवर्जन आता है डिविशन आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन अब इसको डायग्राम से हम लोग देखते हैं तो रिफ्रैक्शन क्लियर किसको बोलते हैं ध्यान से देना है आगे देखते हैं डायग्राम से तो इस डायग्राम में आपको दिखेगा कि ये इंसिडेंट रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है इंसिडेंट रे और ये जो डॉटेड लाइन है वो नॉर्मल है इंसिडेंट रे जब इंसिडेंट हो रहा है रेयरर मीडियम से ये रेयरर मीडियम है ये जहां इंसिडेंट हो रहा है वो डेंसर मीडियम है तो इंसिडेंट रे जब इंसिडेंट हो रहा है यहां से डेंसर मीडियम में तब क्या हो रहा है कि ये अपने पाथ से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ डॉटेड लाइन नॉर्मल को शो कर रहा है नॉर्मल की तरफ डिविएट हो रहा है और ये जो डिविएशन हो रहा है इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं देखिए ये हमेशा कब होगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होगा जैसे बाहर से लाइट आ रहा है वो लाइट ग्लास के थ्रू पास कर गया तो बाहर का जो मीडियम था वो एयर था और जब वो ग्लास से पास किया तो वो दूसरा मीडियम हो गया तो वो दोनों मीडियम में जाने के कारण वो रिफ्रैक्शन हुआ इसका रीजन क्या होता है बेंडिंग का वो भी हम लोग देखेंगे क्यों ये बेंड करता है मीडियम चेंज करने के कारण ऐसा क्या होता है कि ये बेंड कर जाता है और किधर कब बेंड करेगा ये सारा चीजें हम ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे तो मेनली क्या होता है कि जैसे दो मीडियम में जब वो जाता है तो दो चीजों का फर्क पड़ता है एक तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है और एक टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आगे हम उसको डिफाइन करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इन सारे फैक्टर्स के कारण ही ये बेंडिंग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड के कारण देखिए दूसरा जो डायग्राम हमारे पास दिख रहा है इसमें डेंसर से ये रेयरर की तरफ जा रहा है तो जब ये डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है तो ये नॉर्मल से दूर जा रहा है अवे जा रहा है यहाँ डेल्टा जो दिखा रहा है वो बेंड आपको डेविएशन को दिखा रहा है कि डेविएशन कितना हो रहा है यहाँ पे भी डेल्टा डेविएशन को दिखा रहा है देखिए फर्स्ट केस में हमने डिविएशन एंगल निकाला आई माइनस दूसरे में हमने डिविएशन निकाला आर माइनस यानी यहाँ आर ज्यादा है आई कम है यहाँ आई ज्यादा है यहाँ आर कम है तो यहाँ से हमें दो पॉइंट क्लियर होता है एक तो इंसिडेंट रे जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो वो किधर जाएगा नॉर्मल की तरफ इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है दूसरा जब ये डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा वो नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगा नॉर्मल से दूर जाएगा और डेविएशन क्या होगा वो भी हमें दिख रहा है अब इस रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट से जिनका नाम था स्नेल्स उन्होंने कुछ लॉ दिया और उनके लॉ को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ उन्होंने क्या बोला देखिएगा स्नेल्स लॉ में उन्होंने क्या बोला कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू और म्यू क्या है एक कॉन्स्टेंट है फॉर द टू मीडियम स्नेल्स लॉ कैन बी रिटर्न देखिए दो मीडियम के लिए हमने कैसे लिखा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन म्यू टू क्या दिखा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम और म्यू वन जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम तो ये इन्होंने क्या बताया कि जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा उस दोनों का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू टू बाई म्यू वन से जहां म्यू टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए हमने वहां पे देखा था एक फर्स्ट अपने डायग्राम्स जो हम लोग देख रहे थे उसमें सारा डेविएशन वगैरह हम देख रहे थे कि कैसे हमने एक पेंसिल को रखा वो टेढ़ा दिख रहा था फिर कैसे हमें फीस कहीं और दिख रही थी ये सारी चीजें इसी बेंडिंग के कारण होती है उनको हम लोग आगे देखेंगे सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग चलेंगे तो यहाँ जो हमें दिख रहा है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि ये रिलेशन क्या होता है स्नेल्स लॉ क्या होता है अब देखिए इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होता है लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी स्नेल्स लॉ 
और लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन दोनों के वैक्टर फॉर्म को हम लोग अलग से एक अलग वीडियो में एक अलग लेक्चर में उसको डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सो डोंट वरी फॉर दैट क्योंकि ये इतना से काम नहीं चलेगा ये इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन देखिए अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं इसमें तो यहाँ तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉन्स्टेंट के फॉर्म में इसको लिख दिया है देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दूसरी बात आती है हमारे पास जो अभी हमने डिसाइड किया कि म्यू टू बाई म्यू वन तो म्यू टू और म्यू वन एक म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड मीडियम का ये और म्यू वन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत बच्चों को डाउट होता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई किस चिड़िया का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से आ गया ये तो चलिए इस कहानी को भी यहाँ खत्म करते हैं तो पहली कहानी में हमने क्या देखा ये जस्ट ए स्टोरी है ज्यादा टेंशन नहीं लेना है मजे में पढ़ना है सारी चीजें क्लियर होते चली जाएंगी कोई दिक्कत नहीं होगा बस एंजॉय करते रहना है सो आगे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं हमने देखा फर्स्ट में कि फर्स्ट में एक टर्म आया हमारे पास और वो टर्म क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो अनोन था तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जब हमने पढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है भाई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द कैरेक्टरिस्टिक विच डिसाइड स्पीड ऑफ फ्लाइट इन इट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसा टर्म है जो ये डिफाइन करता है कि उस मीडियम में डिसाइड करता है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी और ये एक स्केलर क्वान्टिटी होता है यूनिटलेस होता है डायमेंशन होता है ये सारी चीजें इसमें होती है अब बात करेगा टाइप्स की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो दो तरह का होता है एक होता है हमारे पास एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों को वन बाई वन करके हम लोग समझेंगे अच्छा ठीक है एक चीज और समझिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है सी बाई बी वो भी हम लोग देखेंगे बट टाइप्स में हमने देखा कि ये दो तरह का होता है एक एक होता है हमारे पास एब्सोलूट और दूसरा रिलेटिव तो एब्सोलूट किसको बोलते हैं वेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम द एयर टू द एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो उस समय जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम द मीडियम वन टू मीडियम टू मतलब यहाँ पे दो मीडियम आ गया और दोनों के बीच में ये रिलेशन दिखाएगा तो यहाँ पे जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दो मीडियम के बीच में जो एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहाँ क्या इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है देखिए एक्चुअल फार्मूला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सी बाई भी ही होता है तो अगर हम यहाँ पे म्यू के वैल्यूज को लेते हैं कि म्यू जो है हमारा जैसे यहाँ देखिए म्यू जो है हमारे पास सी बाई भी है अगर इसको हम लोग लेते हैं तो ये जो सी बाई भी का टर्म आया अगर इसको हम यहाँ पे ले लें इस पोजिशन पे इसी म्यू को ले लें हम लोग कि म्यू हो गया हमारे पास सी बाई वी अब यहाँ पे दो टर्म आ गया तो म्यू वन को हम क्या ले लेंगे म्यू वन हो जाएगा सी बाई वी वन और म्यू टू क्या हो जाएगा सर तो म्यू टू हो जाएगा हमारे पास सी बाई वी टू और दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे म्यू टू बाई म्यू वन तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास वी वन बाई वी टू क्योंकि ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा अब जब सी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इसको ऐसे लिखते हैं म्यू वन विथ रिस्पेक्ट टू म्यू टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा वी वन बाई वी वन बाई वी टू इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास के वी वन बाई वी टू और वी वन क्या है वी वन एंड वी टू आर द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम वन एंड मीडियम टू तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू और ये म्यू वन 
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड का म्यू वन सॉरी म्यू टू एंड म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का तो ये रिलेशन हमें मिल गया तो हमें यहाँ से कितनी चीज़ें मिली देखिए तो रिलेटिव वाले में दो को रिलेटिव कर रहा है और एब्सोलूट वाले में बस एक मीडियम हमने एयर लिया देखिए उप यहाँ से अगर स्नेल स्लो को डिफाइन करें तो स्नेल स्लो में हमने क्या पढ़ा कि साइन आई बाई शाइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन और यहाँ से आया है म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू वी वन बाई वी टू तो यहाँ से ये यह हो गया स्नेल स्लो लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग क्योंकि अभी पूरा सिस्टम है नहीं मेरे पास मैं भी लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ इसीलिए मैं इसी पे अभी आपको बता रहा हूँ जब पूरे सिस्टम आ जाएगी तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी और आपको दिक्कत भी नहीं होगा लाइट इंटर फ्रॉम द वाटर टू ग्रस देखिए कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको देखेंगे हम लोग देखिए थ्री बाई टू दे दिया है ग्लास के लिए वाटर के लिए डायमंड के लिए क्राउन के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास और वाटर के बीच में नाइन बाई एट होता है ये सारी चीज़ें दी हुई है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं अलग अलग चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि कब कहाँ पे कितना होता है जनरली हमें याद नहीं रखना हो लेकिन कुछ स्टैंडर्ड है इसलिए आप याद रखो तो अच्छा है कभी कभी मेडिकल के एग्जाम में इनको नहीं देता है और ये आपको याद रख के यूज़ करना होता है जैसे यहाँ पे एयर और ग्लास के बीच में दे दिया है कि एयर और ग्लास के बीच में कितना होता है वन और दूसरा एयर और वाटर के बीच में दिया तो एयर और वाटर के बीच में कितना है सर फोर बाई थ्री यानी वन पॉइंट थ्री एयर और डायमंड टू पॉइंट फोर याद रखेगा ये एयर और डायमंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एयर और डायमंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार ये यूज होता है दूसरा है हमारे पास इसी तरह से वैक्यूम एयर ये सारी चीज़ वैक्यूम और एयर का देखिए यहाँ पे इक्वल है वन वन दिया हुआ है हमारे पास क्राउन का आप एक काम करना वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट्स भी करते जाना जिससे कि आपको बेनिफिट होगा कोई दिक्कत नहीं होगा पॉज करके सारी चीज़ों को लिख लेना और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट अगर आप कॉमेंट करोगे तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो जस्ट कॉमेंट आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक Doing after lots of research. देखिए ये भी कुछ दिया हुआ है वाटर और ग्लास के बीच में ग्लास और डी के बीच में डी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपको डायमंड को तो ग्लास और डायमंड के बीच में एट बाई फाइव हो गया वाटर और ग्लास के बीच में नाइन बाई एट हो गया ऊपर ग्लास है नीचे वाटर है अब देखिए ये कोची का इक्वेशन देखिए इन सारी चीज़ों का डेरीवेशन डेरीवेशन वाला पार्ट भी है बट डेरीवेशन पार्ट को मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ अभी क्योंकि मैंने बोला कि सारे सिस्टम नहीं हैं सो आई कांट राइट हेयर जब लिखने के लिए सारे सिस्टम आ जाएंगे तो मैं सारे डेरिवेटिव पार्ट को ऑप्टिक्स का डेरिवेशन जितना भी है उसको एक अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा यहाँ पे आपको सारी बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएंगी यू कैन डू द प्रॉब्लम फॉर डैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो देखिए तो यहाँ हम लोग देखें तो इसमें एक कोची का इक्वेशन है कोची का इक्वेशन क्या रिलेशन दिखाता है वो रिलेशन बताता है किसके बीच में म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैमडा वेवलेंथ के बीच में वो एक रिलेशन दिखाता है क्या दिख रहा है ए प्लस बी बाई लैमडा स्क्वायर सी बाई लैमडा का फोर प्लस डैस 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 इस तरह से ये आगे बढ़ते जाता है यहाँ से अगर सिंपली देखा जाए तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो म्यू है वो लैमडा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी म्यू अगर बढ़ेगा तो लैमडा घटेगा और लैमडा घटेगा तो म्यू बढ़ेगा ये किसने बताया कोची ने तो इसीलिए इसको हम लोग कोची इक्वेशन बोलते हैं यहाँ ए बी और सी ये जो भी टर्म्स आपको दिख रहा है कोची इक्वेशन में ये सारे के सारे टर्म जो है वो कांस्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि इफ ए लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम द मीडियम वन टू मीडियम टू एक लाइट रे है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसके लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा म्यू टू बाई म्यू वन और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू किस के लैमडा के तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे लैमडा वन बाई लैमडा टू और लैमडा वन बाई लैमडा टू को लिख दो वी वन बाई वी टू तो यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है कि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लैमडा के वी के जहाँ से ये मिल गया हमें कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके 
लमडा के देखिए म्यू यहाँ पे हो गया इसके इसके और फिर यहाँ लमडा के तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया लमडा के तो इस रिलेशन से पता चल जाएगा आपको कि किस में v जिसमें लमडा जिसका ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और लमडा जिसका कम होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी दूसरी चीज म्यू के बारे में बात की जाए लमडा जिसका ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ज़्यादा होगा तो रेड की बात करें सॉरी लैमडा जिसका ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो अगर रेड की बात करें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है रेड का वॉयलेट से ज़्यादा है तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है कंपेरेटिवली रेड के क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अब अगर हम डिपेंडेंसी की बात करते हैं कि रिफ्लैक्टिव इंडेक्स जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है तो पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ उसके बाद टेम्परेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज इज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज करता है क्योंकि आप जब से जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे उसके मॉलिकुल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा मॉलिकुल के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो इसलिए उसके बीच में डेंसिटी भी डिक्रीज करते जाएगा जिसके कारण आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करते जाता है और इन तीनों फैक्टर पे ये डिपेंड करता है ये हमें ध्यान रखना है कि ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्शन कलर ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है तो यहाँ तक अभी हमने देखा एक और 